。如果说，文明是人类发展的标尺，绝对贫困就是人类文明的一道伤痕。中国版图的西南，茫茫群山惊心动魄，贫瘠成为挥之不去的阴影。在东西部扶贫协作的大潮之中，跨越山海的广州力量，连接起作为脱贫攻坚主战场的西南山区与南海之滨。在这项开创历史的系统工程中，广州以智慧与担当，探索出了宝贵的实战经验。去往贺章县铁匠乡的村道上，会车是件寻常事。我每天我踩你腿，帮我踩你去吧。可以可以，再往前开一点，够位子可以。好，我们往前吧。从两年前的手足无措，到现在的老练的指挥，梁安丽非常满意自己的迅速成长。第一次来走的时候呢，你看到这边这些路都是弯，就是很多弯弯曲曲的山路。其实我刚开始还挺挺担心的，因为我虽然开了很多年车，但以前开车都没有开过这样子的路嘛，所以还是挺紧张、挺忐忑的。但现在已经走了两年多了，就比较习惯了，而且也懂得欣赏这个风景了。其实真的很好看。贺章县位于贵州省西北部，是全省十四个深度贫困县之一。从香港到贺章县的铁匠乡中景村，需要奔波一整天。越过这连绵不绝的崇山，就是云海花田花卉基地。云海花田的中层主管周巧，今天没去上班。新房马上要竣工，他进进出出，想用忙碌压抑心里的不安。喷喷，那就在喷喷这个。嗯，谢谢谢谢。<笑>不是哎，我是为你整呀，天天得整，我说这天天会整一。昨天、嗯、公司突然宣布，将用打卡机实现对员工的出勤管理。突如其来的消息让负责统计工作量的周巧觉得难以接受。我感觉他好像是不信任我。我觉得我,我做的挺好的了呀，我记工这些又没有记错。还有我的嗯日报表这些每每日的报表我都已经都都是上交的。周巧家所在的中景村是一条典型的贫困村，这里地处乌蒙山腹地，山高坡陡，沟壑纵横。和村里许多年轻人一样，周巧十七岁就外出打工，后来为了照顾孩子，夫妻俩回到村里。一家子断了收入，成为建档立卡的贫困户。二零一六年，随着国家新一轮东西部扶贫协作战略的展开，广州与毕节市、黔南自治州两地进行结对帮扶。香港姑娘梁安丽就在这样的契机下来到了铁匠乡。当时，梁安丽即将在美国完成学业。正面临着留美发展还是回香港找工作的选择，一个意外事件改变了他的人生轨迹。很没有安全感，然后我自己在思考我的人生的这个抉择的时候，就是如果我要留在一个地方发展我的事业，然后组建我的家庭，我是否愿意让我的孩子留在一个我自己待着都没有安全感的地方？香港长大。美国留学七年，看惯了都市繁华，梁安丽面对大山深处这片全新的土地，思考起自己未来发展的重要命题。这时，广东省第一扶贫协作工作组毕节组的领导邀请他参加了一次扶贫考察。可能以前的我以为扶贫就是做公益，就是捐点钱、捐物资这样子的。当我跟着专家团队，跟着我们公司的团队一起来到这边考察跟尝试的过程中
，我就慢慢更加的了解到这个事情的意义在哪里。深刻的触动带来了更深远的思考，要让当地脱贫，产业扶贫是首选，而结合当地气候、自然环境等因素。走好特色路，则是把产业做大做强的关键。贺章县里平均海拔超过两千米的铁匠乡和新发乡这两个深度贫困乡，引起了梁安利的注意。二零一八年五月，经过近一年的科研考察，梁安利与贺章县签订了云海花园田园综合体投资协议。正式开启了云贵高原贵州乌集上美丽与芳香并举的产业扶贫计划。基地大面积种植薰衣草、迷迭香和雪菊等芳香植物，通过发展芳香产业，带动当地村民脱贫。二零一八年，他们完成薰衣草示范种植五百亩；二零一九年，新增花卉种植面积达九百五十亩。花卉种植作为基地的立足之本，很快在东西部扶贫协作组的大力支持下，解决了销路问题。呢个花嘅特点呢，系个花期比较长，由每年嘅十二月份可以开到次年嘅四至五月份。咁所以当时番禺区就想通过引入呢个呢个花种嚟装点我哋嗰个大富山公园。咁通过对呢个方面呢，就能够将个面烧得更广。云海花田第一产业蓬勃发展，两年多来，贺章县铁匠乡的贫困户分红九十多万元，每户平均增收四万多元。这一千多亩花田，帮助他们实现了脱贫，很多贫困户还盖起了新房。加起来，我们嗯一家人就是一家三口的工资，一个月差不多就是一万块左右了。花卉种植产业带来的脱贫效应，让远近的村民们很快过上了新生活。不过，梁安利的云海花田创业梦还远远不止如此。让乡亲们脱贫只是第一步，他想带着大家走得更好、更远。刚进基地，梁安利就注意到。平时开朗爱笑的主管周巧缺勤了。周巧去哪了？我们今天开日常管理会议，怎么他不来了呢？看来，想让花田获得进一步的发展，还需要面对很多问题。他们一直在山里面，也没有说接受过很就是标准的这种管理啊，或者是规范的这种管理。我们要花时间，我们要慢慢的来去转换他们的这种思想。那处理以后呢，我们会把两边、两行这个两边之间，我们还还要补两路块。对，所以的话呢，你差别的出来一定要要符合国际的标准的话呢。昆明中科院的鲁元学博士作为技术指导，给他带来了发展的新思路。就是一样三产融合的这么一个产前产业的一个芳香产业的打造，它能够跟呃国际的一些呃市场接轨，它可以用到生物医药、大健康，还有我们的这个食品工业，还有一些日化这一类的，可以出一些比较高端的产品。云海花田基地目前致力于各种特色花卉种植的第一产业，以及精油加工、永生花制作的第二产业。而梁安利正在规划以花卉带动旅游这第三产业，以图更长远的发展。嗯，这边可以建民宿，带动起整周边的经济，然后他们也会多很多就业的机会。吃饼还不够啊？值班砖。嗯，我们建了十三万块钱还没有装修，没建房子的时候，瓦房嘛。一下雨呀、啊，就非常的漏。因为搞华才来我们这个地方待了三年的样子，我们就建两层楼的房子了。如果他们再继续在这里干上五年的话，我们可以有这个能力，在县里面和这里面买一套房子了。嗯，公司可能就怕我乱记工，可能怕我记得不清晰。不是针对你，我只是针对这件事情，我心里有有一点点很难受。
我们现在是刚起步，可能用工的人数还没有那么多。你有没有想过未来基地一百个、两百个人，你管得来吗？你能记得来？你能确保自己不出错吗？其实我们现在做的这个工序，就是为了以后让你的管理更加的容易，你明白吗？所谓的扶贫先扶志嘛，所以我觉得这一点还是很关键的，因为只有真正思维上面的改变，他们真正能接受并且信任以后去尝试，才有可能发生变化。你要拼搏，首先安全感、归属感是最重要的。梁安丽曾经走得很远，回头发现，身后这片坚实的土地才是她想要的人生舞台。就是在我们这边做的一些很好的产品，带到湾区，甚至出口到全世界去。粤港澳大湾区的青年朋友们，其实真的可以多出走出舒适圈，肯定可以看到就是不一样的机会。然后也有一个很好的平台让大家去发展。想把农村的生活过得过过成城市的生活。年龄相近却有着截然不同际遇的两位姑娘，在前山深处遇见，迎着南方吹来的风，奔忙在通往理想的大路上。共享着一个国家发展与个人命运休戚与共的家国梦。啊小宝前两天满了百日，杨龙仙陷入即将离开家、离开孩子的愁绪中。他曾在广东中山的制衣厂打工，每个月有四千块钱收入，老公在家务农。两年前，他回家结婚生娃，一家八口没了固定收入。看着挂在自家屋檐下的贫困户标签，他决定再陪小宝多几个月，就回中山找工作。不是的，但是没有办法的，真的是没有办法了。茶店乡和织金县大多数乡村一样，四周群山围绕，交通不便，土地贫瘠。很多年轻人离乡打工，村里只剩下老人和孩子。他的小宝马上也要加入留守儿童的行列。感觉到对不起孩子，那么小就把他扔在家里，成为留守儿童。别人的小孩可以买吃买穿的，自己的小孩就不可以。当他跟你要钱的时候，你没有办法去回答他。二十多年前，张燕从这里走了出去，在市场上打滚，如今成了远近闻名的女企业家。今天，她作为织金蜡染商会的负责人，带着一张来自广州唯品会的五百万元的订单，回到了家乡。我这里就是有一个订单嘛，就是那个唯品会的订单。你看这个是做好的嘛，哈，是做好的。然后那个花纹是花好的。花纹是画好的，然后你照着画上去，然后染色就可以了。板是给你们织好的嘛，然后它画画蜡是五元，然后这个上蜡是五元，染色是四元，然后这个布袋就交你十块钱。这样的话，你每一天就要画几十个，还要上百个，你就可以有钱有收入了嘛。被称为“指尖芭蕾”的织金蜡染，有着两千多年的历史。苗家妇女最爱用在服饰、背带和一些日用品上。作为国家级非遗传统手工艺，该如何把织金蜡染从生产、经营到传播等各个环节规范化，使之成为一个具有长期商业收益的文化艺术产业，从而带动村民们实现脱贫呢？
。二零一七年底，借助东西部扶贫协作的东风，唯品会在广州市富联的牵线搭桥下，依托旗下电商公益平台“唯爱工坊”。开始对织金蜡染刺绣工艺进行非遗活化和传承。你们的作品结合在我们的这个产品上，都推对推出去，经过自播带货可以走走向市场。那老五百万订单做蜡染可以赚钱。张燕带来的这个好消息，让茶店乡的女人们都兴奋起来。他们从祖辈那里学到的手艺，可以为家庭带来收入。他们再也不需要离开家乡打工，他们的孩子也将不用留守。很多绣那些他们都不相信的，总觉得是不可能的事。因为我们这个传，我们这个手艺几十年了，就是穿在我们身上，一下子说要成立合资合作社，要把它做成呃产品发出去，那很多人都不都不觉得不不会实现的。呃，有这个一批订单了，那么这些人也陆陆续续的就就相信了。没想到我们的手艺还能做成换成现金，我们就成立了专业的合作社，就是每一个乡镇都去开展一个合作社来接这个订单。国家有好政策，我都会做这个花，我基本上也顾得上我的生活，顾得上家庭。来，来吧，你两个来，来，你两个来。我们的蜡染是纯植物染的，那纯植物染的话，它对的皮肤是没有任何伤害的。但是呢，它有一点点的那个脱色。那我们怎么去解决脱色这个问题呢？就是要重复的把多余的染料把它洗干净。杨军的工作室刚成立时，只有他和嫂子两个人，发展到如今，十几名绣娘用了仅仅不到一年。来自广州唯品会一张五百万元的订单，激活了苗族几千年积淀下来的文化遗产。蝶变式的发展吸引了许多苗家妇女积极投身到蜡染刺绣的生产队伍中。二零一七年以来，织金、蜡染、刺绣等文化产业累计实现产值一亿元左右，专业从事蜡染刺绣手工人员达五千五百多人。带动了两万多名绣娘就业，两千三百多名贫困绣娘实现了增收。我们多走一些，有我们苗族活动的地方去。其实苗族还有很多很多类似那种样子的风俗习惯，比如说啊，结婚啊，啊，结婚的时候也很热闹的，对不对？男男女女对歌唱歌，我觉得总也可以试过。我是单纯的只是听别人说，我们的服装，我们的制作哪呢？欢迎大家进入我的直播间。那有很多人不知道苗族的蜡染是怎么样的一个工艺啊？那我们现在的话，我们的杨美娘娘正在做的就是苗族的蜡染的上蜡的一个过程。为了进一步扩大织金蜡染的影响，织金县妇联与广州欢聚集团合作，让苗族绣娘进行文化传承及手工艺制作内容的直播。姑嫂俩成为第一批为织金蜡染带货的网络主播。很多人都要求说，你可不可以唱首歌呀，或者跳下舞呀？我都是拒绝的，但后来没办法，因为你要让更多人去喜欢你，然后喜欢你做的东西，所以呢，你尽量的去满足他们的一些需求。那我们顺便再看一下我们资金的刺绣吧，主要是以盘绣和平绣为主。网络直播为织金绣娘们带来了来自北京、上海、广州等地的两千多个订单，二十多万元的收入，让他们更深刻地体会到织金蜡染刺绣工艺通过产业化所展现的美好未来。那么在外面打工的一些妇女听到有这个消息，也慢慢的很多的慢慢的返回来，都说，哎呀，第一能够照顾小孩，第二还能够照顾家庭，第三还在就家里面还有一个有一点点收入，那又还转回来了百分之五六十的绣娘。
noche con poco avisando. Quiere dar para ti. 这一款要不要把它做成那个促销活动？可以，就是价格就把我们的传统手工艺做成现代化的这种产品，走出去，走向市场，走向世界。就通过在广州当福成效明显的带动下，让他们切实感受到手工艺是助推我们经济实现增收的一个很好的脱贫的手段。就是从原来输血式的订单。变成现在我们造血式的扶贫了。现在我们秀良不光是实现了经济的增收，他们的精气神也提振起来，尤其开拓了他们的视野。传承了两千多年的国家非物质文化遗产，织金蜡染刺绣，和许多的返乡妇女一样，踏上了回归之路。非遗与电商的特色结合。让乡村妇女的生活与生产得以兼顾，文化的传承与活化得以并举，乡村振兴找到了新的希望。风起珠江，跨越一千多公里，吹进了曾经天无三日晴的贵州大山深处。随着越来越多广州热心企业的进驻，产业帮扶效应日益扩大。绿水青山就是金山银山，生态环境保护的理念，提出了发展高新技术产业和绿色环保产业的要求。一到四月，罗新耀就陷入了焦虑。他承包的一百多亩果园里，橘子、板栗、樱桃、李子接连成熟。最近，山南这片的桃子也进入了收获期。你从这里出去，你肯定要包装嘛，包装好了才能运输嘛。包装不好，那么你运输过程当中肯定有损坏嘛。就会对我们的这个果实有一定的损失嘛。桃子开始红到掉在地上，只有十来天的时间，十天之内没有销售完的话，它就开始掉了，全就掉在地上了嘛。损失按市场的这个价格来说，有二三十万呢。营盘村地处黔南州大坪镇，四面群山环绕，交通非常不便。要把新鲜水果运出去，对包装材料的防水性要求非常高。普通的纸箱遇水容易变软破损，水果损耗往往高达百分之三十，这让很多收购商望而却步。怎样才能让这满大山的宝贝走出去变为财富？罗新耀和许多果农们心急如焚。我们来到都匀已经三年多了，然后每个星期我们都喜欢来到大山里面来，听听虫鸣，听听鸟叫，呼吸这里最清澈的空气，非常非常的舒服。来贵州前，住在番禺的曾聪周末经常去爬大福山，现在他最爱站在工厂前这座小山坡上，眺望他亲手在都匀打造的高新科技王国。在我们的后面是中国石塑新材料最大型的生产基地的雏形。山下这片厂房里，一种全新的环保材料——石塑包装产品，正为当地脱贫带来显著经济效益。而更令曾聪感到骄傲的，还是石塑产品技术水平的世界领先性和绿色环保特性。在这里，我们不会排放出一滴的污水；在这里，我们不会去砍伐一棵的林木；在这里，我们不会去释放出对这个这么美好的这个清澈的空气一丁点的这个啊大气这种污染
，曾聪和石头的渊源要追溯到十几年前。二零零七年，国家发布限速令。曾聪带领技术团队，在广州大学城的研发中心里，经过几年不懈的努力，从石头中研发出了石塑牡蛎，一种可以在许多领域替代塑料的新型环保材料。二零一八年，在广东省第一扶贫协作工作组的牵引下，石头造公司落户都匀，投资一个多亿。在一百七十多亩土地上建成一百八十七套生产线，由一块石头带动的高新技术企业进驻，给贵州产业扶贫带来了全新气象。这个罗经理的话给了我们电话，电话里面说就很着急，需要大量的这种的包装，赶紧要输送出去。以前的这些的纸皮箱，这个水倒进去，倒进去很快就软化了。那我们再去看这个新材料的这个箱子，这个箱子的话，怎么泡水都不怕，不会烂啊，不会烂。然后呢，我们能够去帮助我们的这个陶子在运输的过程当中，把那个破损压到最低。差不多。然后我们希望能够去帮助到前后初三这样一个国家的大主题。以及能够帮助到实实在在我们当地的各个的农户、我们的种植户、养殖户，让他们的这个经济收益能够大一点。他们的经济收益大一点，意味着他们的这个这个更快的去脱贫，更快的去造富，更快的去实现我们共同的小康。这个还可以，嗯，还可以，价格也还蛮实惠的。它的质量，首先它防水防摔。石塑产品以云贵高原丰富的石灰岩资源为原料，减少对林木的砍伐，替代了塑料行业大量化工原料，从生产源头减少污染，并且可降解，把环保和可持续发展落到了实处。很快，贵州有家石头造的消息传开了。这天，曾聪接待了一位从北京赶来的王教授。那边呢是一种更多的上一种，说透明的这材料就是传统的塑料啊，大部分接近百分之七八十的成分无机物的物理性能转变成为有机物的物理。它的这个产业前景非常好，有很多的投资商很看好他们，呃，有些投资商呢就想对他们有一个进一步的了解，所以就委托我们过来到这来了解了解具体的情况。王教授多年来致力于研究产业结构调整和市场营销策略。对于外界传得非常神奇的这家石头企业，他坚持要眼见为实。那这个就刚才的那个啊，烧的灰，就它的残留物。它残留物呢不是那个油胶，它的残留物呢是这个石头的粉末。然后你看这样子意味着是成本快速的下降，从土里面来。最后拍一拍，回到土里面去，不造成一丁点的污染。塑料的白色污染是个世界性的难题，但是这个产品把这个问题在某种意义上讲，能够比较好的解决掉，那么它就可以大规模的降低白色污染对我们环境的破坏。如果我们现在个人也好，这个单位也好。用的这个塑料袋全变成这样的塑料袋那我们白色污染基本上就可以没有。投产一年多来，公司创造产值近三千万元，大力提升了当地经济指标，为实现产业脱贫起到了重要的标杆作用。我们相信，石塑产业将会从我们现在这块土地贵州开始，迈向全国。走向世界，然后把我们属于中国的新材料技术包推广到全世界的范围之内里面去。绿水青山是红线，金山银山是目标。新的科技应用与贫困地区的资源禀赋结合，迸发出强大的产业发展内生动力。制造业在扶贫协作中的驱动力日益彰显。
六月是雨季，刺梨花刚刚开过，马上要打粉结果了。把吊子抽了，俺得啃结。一大早，文大哥就和老婆去次梨园梳剪枝条。这是个技术活，直接关系到秋天的收成。那有这么多产量，那次梨这里的次梨很好啊。我的次梨质量也好啊，我的次梨又不打药，都是那自己生，是无天性的、无公害的。我就是用牛粪温的。十几年前，在外打工的文大哥在采石场的爆破中受伤，治疗费花光了全家的积蓄，只能回到家乡，成为了村里的贫困户。招呼有词啊，小心的。二零零七年左右，退耕还林政策推行以来，他和村里其他人一起也种过刺梨，但由于了解刺梨的人不多，找不到销路。以前的刺梨不算好卖，但是都是那点贵阳啊这些去卖，也是几角钱一斤吗？茶香村是贵州省最早人工种植刺梨的村子，百分之九十五以上的村民都种有刺梨树。文大哥家里这五十多亩刺梨是全家人脱贫的希望。刺梨是贵州省特有的野果，维生素 C 含量是柠檬的一百倍，被称为“维 C 之王”。但是由于它酸涩微苦的口感，直接加工成食品，市场难以接受。刺梨开发就这样碰到了瓶颈。二零一八年，在广东和贵州两省的省委主要领导推动下。确定了广药集团帮扶贵州开发刺梨产业，作为广东省对口帮扶贵州省的重要内容之一。二零一九年三月份，咱们贵州省与广药集团签订了那个战略协议，充分利用咱们广药集团王朗基的品牌优势、产品优势和这个技术优势、研发优势，来助推咱们刺梨产业的发展。随着贵州刺梨时尚生态产业“幺三六”发展方案的制定，广药集团迅速成立了技术攻关队伍，对刺梨的口感调配以及营养价值等方面进行研究。短短九十八天，就开发出王老吉刺柠级果汁饮料，再次实力演绎了闻名全国的广药速度。刺柠级的研发上市。成功激活了贵州刺梨产业。二零一九年十一月，贵阳往返广州的高铁专列正式被广药集团王老吉冠名为“刺宁吉跑”。二零二零年初，惠水基地顺利投产，至今上市不到一年时间，销售额破亿。王老吉刺宁吉现在在全国的红火。以及市场上面的认可度的提高，以后对这个带病成效的话呢，越来越明显。这几天，临近六点多就开始工作。八月底是刺梨收获的季节。大清早，新鲜采摘的刺梨果就从龙里县各村镇源源不断运往原业场。今天拉了多少吨这个货？六吨多一点。六吨多是吧？对对对，这是第三天。哦，今年果要比去年要好一点。好多。林建二零一六年进入刺梨行业，投资一点五亿元建成这家原业生产厂。但由于市场需求不大，一直处于亏损状态。二零一九年，成为王老吉的原业供应商以后。
公司营销量迎来了意想不到的飞跃。呃，王老吉这种大公司企业进来的话，对次整个次级产业是带动非常大的。一方面，它的体量也比较大，全国铺开市场，以他们的渠道。平台可以带动全国人民的一个消费，可以带动我们整个次级原业的销售，以及我们可以带动老百姓的收购的个果实的增加。眼看着自家五十多亩的次级压满枝头，文大哥心里乐开了花。去年，他种植次级的收入达到四万多元，今年的收入更喜人。再多挣个一两万元应该不成问题，全家人的目标可以提前实现了。哎呦，我这个的球嘞！啥？你走了不好意思。要求你，要求你。你想买一个车啊？给娃娃买一个车上班方便一点啊。买呀，其实还是想买一个装货的方便，方便托次您买呀，这些方便一点，方便自己。几万块钱呢，也就可以了哇、啊。目前，贵州次梨种植面积已经超过一百七十六万亩。像文大哥这样的次梨种植受益农户达六点五万户，二十一点七万人，户均增收六千一百三十八元。我们今年的次梨收成怎么样啊？今年的收成比起往年来还可以。这个质量应该很好，是结果力啊，或者它的叶叶片啊，什么都比往年要好。今年次梨收成特别好，叶季增感受到果农们溢于言表的喜悦之情。而作为企业的领头人，他已经在思考次梨产业更进一步的发展方向。上面的小四。然后，呃，另一方面呢，我们还是积极为加大次梨的这个科研和这个深加工、深开发。比如说，去年我们成立了这个次林级研究院，那么也开发了果脯、盐业，还有这个气泡酒啊、龟苓膏啊等等。在政府的支持和企业的努力下，次林这颗曾经藏于贵州深山的野果进入全国人民的视野，被打造成贵州一张响当当的产业名片。风起大潮生，千百年来，困扰中华民族的绝对贫困问题，历史性的画上句号。这是家国大梦的同源汇流，也是先发地区与贫困地区携手发展的同生共振。决战贫困，我们不懈探索科学的、可持续发展的脱贫经验。山海同心。我们坚定如初，始终风雨同行。